订火车票就同城，新一代旅行平台，同城旅行邀请您收看《流光之城》。怎么，觉得我给你开的条件不够好吗？七爷，您出手一向大方，我就是看这合同上的条款，有种被幸运女神砸中的不真实感。而且，怎么好好的，您突然就要捧我做女明星啊？做女明星有什么不好的？怎么，想一辈子陪人跳舞啊？那当然不想，只是。行了，别只是了。跟了我这么多年，这都是你应得的，签吧。那宝丽，多谢七爷厚爱。进来，七爷。怎么了？冯小姐他们正在搬家。嗯。今日上午跟房东看的房子，明日一早就搬走。是是要搬去哪里啊？了吧，我给你们烧水泡茶喝啊！爹，您到这儿来坐。好，真好。以后做饭啊，再也不用挤在那个拥挤的走廊了。是，慢点。好，这喝水啊，行吗？也不用爬上爬下了。可不是嘛，这都要感谢我们家世珍呢。要不是世珍，我们怎么能住上这么好的房子啊？妈妈，您说的这是哪儿的话呀？你说这个人，你怎么又抽上了啊？孩子们争气，给了我们这么好的生活，你，我们也不能拖他们的后腿，是不是？听话，给我。爹，您看，咱这生意好的差不多了，就别再依赖大雁了。这终究不是个好东西，不仅会上瘾，最主要的是还会摧毁您的身体。爹，你就听我一句。把大烟戒了吧。好，不抽了，爹爹不抽了。从今往后，咱们一家四口重新开始新的生活。哥，啊，我看你怎么就选了个两居室啊？啊，那你住哪儿啊？我在红房子医院找了个实习医生的工作，住宿舍。住宿舍能行吗？没事的。妈，你干嘛呀，妈？我看今天天气好，我想出去把被子晒一晒。我跟我哥去就行，你跟我爹泡点茶吧。对，歇一下吧。其实要我说呀，这工作辞了也好。偌大个豪门，里面指不定多复杂的。哎，对了，我啊去医院人事部问过了，我们有个犹太医生，刚好缺个助理。我们真啊这么优秀，肯定能胜任的。哥，你说我这命啊，连上班都被你看着，是不是太狼狈了？妈，哎，妈，你们两个人谁给我打瓶醋去啊？我去。老板，来份猪耳朵。好嘞，二位请慢用啊。嗯，慢走啊。谢谢。
七爷要是不来找我，我也该去找您了。做的不错，只是没想到你这么快从荣家出来了。出了一点小意外，只好出此下策。听你这口气，已经想好对策了。欲擒故纵，不是女人经常用在男人身上的招数吗？开窍了。不过，荣家的大门。不是想回就能回去的。既然是，听天命，我相信老天爷会站到我这一边的。世珍，你是不是有些事情瞒着我没有告诉我？搬家这种事情，说不说，也不妨碍您找到我。我说的是孙小姐的事情，她从荣家离开，你应该告诉我。他人呢？你放心，在我的庇护下，他很安全。只要等他把应该说的话都说了，我就送他上船，他就可以去任何地方。他是一个很可怜的人，还请七爷不要为难他。你既入了这一行，有一些慈悲之举，往往会坏了好事。我不是要你做一个冷血的人，我只是希望，什么时候发善心，什么时候控制住善心，忍住，这之间的分寸，你应该把握好。这次是我意气用事了，对不起。荣定坤那么多疑的一个人，如果他换了藏货地点，你说这个事情该怎么办？七爷教训的是，他现在肯定是怀疑你了，派人日夜盯着你。这段时间你我不要见面了，等你回荣家之后再做定夺吧。我以后会有分寸的，请七爷放心。我等你的好消息。老爷，方林芳画的功课不能停。这几日呢，我又面试了几个家庭教师，哎，有一个还不错，明天就能来。呃，你看，加上他，他明天愿意跟着就跟着，不愿意由他混。反正明年开年，要么去上大学，要么和杜家的小姐结婚。我们荣家不养闲人。这次啊，专门挑了一个长相一般的，加上应该不会看上的。我吃饱了，明天我会去准时上课的。多谢太太费心了。这个步骤不要省略，不然后面很容易出错的。还有这儿，这儿你要再仔细的算一遍啊。
我知道，你不要啰嗦。行，那你知道就好。老板的人啊，啊，小哥，我们是荣老板的人，荣老板安排我们过来提货的啊。哎，荣老板的货不是十八号提吗？哎，订的十八号没错，这不是最近有人听得紧吗？我们老板呀，让我们提前一天把这货给他安排出去，好让他们放个空。啊啊，小哥，这是我们老板的手印和印信，你公布一下。荣老板的货，平日都是赵爷来提，今日这位爷也生得很啊。是这样的，我平日都给荣老板做一些明照，这案钱啊也是第一次报。小哥，还希望你行个方便，要是耽误了生意，你我都不好交代。大爷，您言重了。呃，这样，您稍等，我这就去给您提货。您的货号是？啊，二十一号。啊，好嘞，哎，您稍等啊。哎，我说小哥，你能不能快一点啊？我们爷还等着呢。哦，好，好，马上，马上。哎呀，呃，算了，呃，几位爷，跟我去提货吧。你们几个走，走，走，走，走。这事交给你处理了。是，七。好了，伤口啊，千万不能碰水啊。三天以后来换药，一个星期以后就可以拆线了。谢谢，谢谢医生。没事，应该的。走了。小朋友真勇敢。谢谢叔叔。嗯、啊，谢谢啊。我大哥穿上这身白大褂可真帅，不仅医术高超，还哄得住小朋友。怪不得那些小护士全都追着跟我问你呢。面试结果怎么样？嗯。啊？挺好的，人家主任对我的学历可满意了。前三个月的工资是十五块，说之后还能涨上去呢。这么算的话，的确没有去荣家当先生挣得多呀。不过，在这里没人能让你受气。你在我眼皮子底下。哥才能够保护你。哥，我都长大了，就算以前是你的小鸽子，可是小鸽子也长大了，该让它放飞出去，独自搏击风雨了。我倒是宁愿啊，你永远长不大，这样哥哥就可以照顾你一辈子了。哥，你以后忙得过来吗？你还得照顾我嫂子，照顾我侄儿侄女呢，我能照顾好我自己的。净贫嘴，我给你叫车去。好。三角函数是以角度为自变量。
角度对于任意角中边与单位圆交点坐标，或其他比值为应变量的函数。大少爷，请你认真一点，解题步骤漏了一步，后面就接不上了。只要你踏踏实实的做我给你的试题，并把这些题背下来，我就能保证，来年你能顺利考进燕京大学。就算不求甚解也没有关系，哪怕我什么都学不到。考得上不就行了吗？我的任务是能让荣大少爷你能考进大学，考进大学了，不就等于学到知识了吗？九九九感冒灵，家中常备。暖暖的，很贴心。九九九感冒灵，邀您继续观看《流光之城》。爹，嗯，爹，我想让冯先生继续回来教我。不行，他教的更好。怎么好啊？这是我做的，大二年级的试题。你都是这个水平了，还用得着家庭教师吗？我可以做满分，我也可以做零分，这都看我的心情如何。我只想让冯先生继续回来教我。你喜欢这个女人？也许吧。他与众不同，很有趣。你都这个年纪了，喜欢一个女人很正常。但是就一张卷子，还不足以让我同意你这么胡闹。爹的意思是，我们荣家的生意越做越大了，将来有一天会资金周转困难。所以，你和杜家小姐的婚事。但也并非只有和杜家联姻这条路可以走。不是杜家，将来还会有王家、李家。怎么，你还真想把一个家庭教师娶进我们荣家大门？这与旁人无关。只是我荣家上不需要女人给我铺路。喂，我什么时候让出货了？赶紧给我追！出什么事了？曹大帅的货丢了。曹大帅，我们荣家什么时候把生意做到北平去了？我前段时间去了趟北平，曹大帅从西北挖出一批古董，让我运到欧洲去。爹，帮军阀走私古董这种伤天害理的事情，你也敢碰？这跟卖国有什么区别？逆子，放下你的民族大义吧。还是好好想想，我们要是得罪了曹大帅，将来怎么自保吧。对，我替你想办法解决这件事。你想办法？你能有什么办法？只要你保证让冯先生回来，我一定会有办法。这是下一个。你好，可以进去了。啊，好，谢谢。请这边稍等，好，里面正在看诊。谢谢。冯时珍，你越活越傻。这里是妇产科，就算他生病了，也不会跑到这里来。
想必七爷已经得手，荣定坤丢了曹大帅的货，钱财跟信用都将受到巨创，怕不付出血本，是无法挽回这个损失。家里出了这样的事，也不知道荣家上会如何。他这个人，面冷心热，可荣定坤毕竟是他爹，若是荣家真的遇到了困难，他一定会挺身而出。承担起自己身为一个长子的责任。所以那帮人确实带着荣老板的心印跟手印来的，他们说的可是有鼻子有眼的，就连货号都一清二楚，小德这才把货物提给他们呢。荣老板的手印和心印一直在我这儿，莫不是你瞎了眼，连假的都认不出来？哎呀，超爷啊，您就是借我十个胆子，小的也不敢乱认啊。就说心印还有造假的可能，但是。这荣老板的手印，小的可是细细比对过，确实没错呀。这的确是我爹的手印，怎么可能？知道此事的人不超过五个，而且这信笺也是荣家的。你可记得取货人的样吗？记得记得，呃，他们其中有一个人，下巴上有道大疤。你带他去画个画像。是。谢谢谢谢。赵叔，我们走吧。咱们要找的人不在这里。到了。谢谢。哦先生，你下手也太狠了吧！没事吧你？那光芒璀璨，怎么用力看，却不满遗憾。夜空星光浩瀚，一心阑珊。步子都很慢，我对你的猜想如果能够对半，主动权我不想承担。心有灵犀，是不是不确定？别乱动。我断定，或是下一层你想靠近。来找我，告诉我不就行了？偷偷摸摸跟在后面，像什么样子？这边黑灯瞎火的，我平白被人跟了，不打你打谁啊？对，先生说的对，都是我的错。
先生，嗯，我鼻子是不是歪了？啊？我鼻子歪了吗？歪倒没歪，但是好像有点塌了。真的假的？有镜子吗？我我我看看。这是我在荣家教书的大少爷，大少爷，伯母好。妈，您帮他找个镜子，他想看看自己的鼻子塌没塌。镜子，嗯。哦，我去拿。鼻子塌了呢，这么俊的孩子，你也舍得打他？那你就不怕是坏人啊？也不心疼我一下？哪里有坏人来骚扰先生？我们不能让他知道，荣家派人一直盯他的手。你们兄妹长得也不像啊！令尊的身体好些了吗？大烟还是戒的比较好。已经在戒了，所以有些不好受。我大哥的话一言九鼎，老人家还是听他的。你怎么知道的？你进家没多久，我就问杨秀成要过你的资料。原来那么早你就知道我的底细。你别介意啊，我和弟弟小时候被绑架过，都是内鬼干的。从那之后，凡是进我们家工作的人，背景都会调查清楚。没什么。你们这样的家庭，谨慎点是应该的。那你看过我的资料之后，有什么想法？我觉得你特别不容易。没吃晚饭啊？下午一直在路口等你，我怕吃了饭就和你错过了。对了，我还没问你呢，怎么突然就跑过来找我？出什么事儿了吗？一切都好，我正好在附近见个朋友，不知怎么的就过来了，大概是有点想你了。家里也没什么好吃的，我去给你下碗面吧。我记得你爱吃辣，对吗？辣不辣无所谓，只要是你下的面，肯定好吃。士别三日，怎么学的这么油嘴滑舌的？以前是我不懂事，心里一股子戾气。看谁都不顺眼，浑身长刺。是先生涵养好，不同我计较，还耐心的教导我。你走之后，我仔细回想起来，觉得自己确实讨人厌。那看来我应该早点辞职，你好早点醒悟啊。
先生，你回来吧。太太没有给你们请新的老师吗？请了，我不喜欢他。方丽和方画也不喜欢他。我们都希望你能回来。荣老板也觉得我辞职了好。父亲同意我请你回来，我把试卷给他看了。既然你的水平上大学没问题，那就更不需要我了。至于教两位小姐，新的先生应该足够了。先生。你还是介意那天的事吗？我没有回去的必要。况且，我大哥已经给我找了一份新的工作。那你的工作薪资又不高，你回来，我找你十块月薪。不是钱的问题，其实是不想回去被人说闲话。那你还是介意那事？都是我的错，够不够？够了。我来吧先生，我是认真的。你走之后，我越想越后悔，总想着弥补你些什么。如果能拨回时间的话，我一定好好重新来过。我是真心想挽回你的。先生，我已经不是你的先生了。一日为师，终身为父，至少是个长姐。这可是你亲口对我说的。先生，难道忘了吗？我，我是家中的长子，从小一个人在外长大。你来了之后。我才感到老尤姐姐的关照，是有多么的温暖，多么开心。是你，让我知道在那个家里，我不再是孤单的一个人。你若想当个姐姐、老师，那我就乖乖做好弟弟、学生。只要你肯回来，我一定好好听你上课，绝对不给你找麻烦。你愿意回来，再教我一次吗你让我再考虑考虑，好吗
。好，我等你，先生。很高兴再见到你。你没有讨厌我，真好。回去路上小心啊。少爷，回荣公馆吗？去赵叔那里。是。我我，赵爷，赵爷，我是冤枉的，我真的不知道，少爷，赵爷，我真的不知道，求您放过我吧，赵爷。赵叔，竟然怎么样？刀子一样，没一个忍的。鼻子怎么了？谁干的？哦，路边不小心磕的。都二十岁了，还这么不小心。对了，知道交接或地址的人都在这里了吧？全都在这儿了。内鬼一定在他们中间。冤枉啊！少爷，大少爷，我们的荣老板是忠心耿耿，他绝对不会出卖他的。冤枉啊，少爷！大少爷，冤枉啊！不说是吧？一个一个来。大少爷，我们兄弟冤枉啊！大少爷，真的不是我们做的。大少爷，大少爷，大少爷，慢着！大少爷，怎么？你说有没有可能，是他们不小心泄露给了身边的人，他们身边的人又把消息给泄露出去了？如此说来，他们的家属个个都有嫌疑。来人，把他们家属一并带过来审问。冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！你有什么话要说？大少爷问你话，一定要如实招来。嗯。其实，兄弟们知道，货被转移了之后，还给荣老板也发了一份过去。什么意思？你的意思是说，荣老板自己泄的密？少爷息怒，少爷息怒，我我不是这个意思，我是说，也许，也许，是荣公馆里出了探子，听说，荣公馆不是才跑了一个小妾，胡说八道，慢着，少爷饶命，少爷饶命啊，少爷饶命啊，少爷饶命，是发的电报吗？对对对对对，你爹那个小书房，不是谁想进就能进的，太太也不允许。倒是这个孙氏，我也不太清楚。那个孙小姐逃出公馆前的那几天，确实一直往大书房里跑。公馆里的事情，我会查清楚。这些人就交给你了。嗯。不过赵叔，这些人都是为咱们家出个力、卖过命的兄弟。这用刑过度，万一无辜。倒是伤了感情。审问这事儿吧，还是公信为上。好。
却刺痛了蔷薇，细雨未妆的眼泪很美，没钥匙打不开心扉。谁知未来的路？月儿不必人孤独，独坐等清风一树海藏红。愿你共舞，有回忆可同步。珍惜的人。